ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நம்ம சேனல் நினைக்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அப்படியே மறக்காமல் பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகேவா இன்றைக்கி லெவலிங்கில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் க்ரோன் வச்சு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் கன்சிக்யூட்டிவ் ரீடிங்ஸ் வேர் டேக்கன் வித் ஏ டம்பி லெவல் அண்ட் ஏ ஃபோர் மீட்டர் லெவலிங் ஸ்டாப் அதாவது லெவல் பண்ணுறதுக்கு டம்பி லெவலும் லெவலிங் ஸ்டாஃபோட ஹைட் வந்து ஃபோர் மீட்டருங்கிறதே இதில் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து கண்டினியூஸில் ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்டில் தான் அது சர்வை பண்ணியிருக்கும் காமன் இன்டர்வல் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் ரீடிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கேப் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் ஓகேவா இதெல்லாம் ரீடிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பாயிண்ட்லேருந்து பி பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள ரீடிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எலிவேஷன் ஆஃப் ஏ வாஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அதாவது ஆரல் வேலி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏ பாயிண்டில் உள்ள ஆரல் கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூஸ்வல் செக்கில் செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டெரம் இந்த கிரேடின் எவ்வளோ இருக்குங்கிறதையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஏங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் அந்த ஸ்லோப்பில் உள்ள இந்த கிரேடின் வேல்யூ வந்து என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நமக்கு கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்டு அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்லோப்பாக ஒரு க்ரௌண்ட் இருக்குது ஸ்லோப்பாக இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் ரீடிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக ஒரு இடத்துல செட் பண்ணியாச்சு செட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய ரீடிங் வந்து பேக் சைட் ரீடிங் அதுதான் நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் மீட்டருங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பேக் சைட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் மீட்டர் அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக முன்னாடி திருப்பி அடுத்த ரீடிங் இன்டர்மீடியட் சைட் ரீடிங் எடுப்போம் அது எவ்வளோ இருக்குன்னா கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பாக இருக்குதுனால கம்மியாகிட்டே வருது ரீடிங் அதாவது லெவலிங் ஸ்டப் வந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்குது ரீடிங் வந்து அதிகமாகிட்டே வருது ஓகேவா செகண்ட் ரீடிங் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா லெவலிங் ஸ்டப் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போகுது அப்படி போகிறப்ப அதோட ரீடிங் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் த்ரீ இதுவும் இன்டர்மீடியட் சீட் ரீடிங் தான் அடுத்த ரீடிங் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் அதுக்கு அடுத்த ரீடிங் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டபுள் ஃபோர் அதுக்கு அடுத்த ரீடிங் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ எயிட்டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ எயிட் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த ரீடிங்கை பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூ இருக்குது அதனால் என்ன ஆயிருக்குன்னா இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ எயிட்டு லெவலிங் ஸ்டப்போட ஹைட்டே ஃபோர் மீட்டர் தான் இதுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உள்ளே போகிறப்போ அந்த லெவலிங் ஸ்டப் வந்து முடிஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே உள்ள ரீடிங் எடுக்க முடியாது தெரியல ஓகேவா அதனால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக அடுத்த இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறோம் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஃபோர் சைட் ரீடிங் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல வச்சு தான் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோன்னா பேக் சைட் ரீடிங் எடுத்துருக்கோம் அதுதான் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூ இருக்குது அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் முன்னாடி திருப்பி இங்கே வச்சு எடுக்கக்கூடிய ரீடிங் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் அதுக்கு அடுத்த ரீடிங் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் நைன் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த ரீடிங் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த ரீடிங் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டபுள் ஃபோர் இருக்குது இதுக்கப்புறமா பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ரீடிங் என்ன இருக்குது இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டபுள் ஃபோர் முடிஞ்சிடு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹை லெவலிங் ஸ்டப்போட ஹைட்டு ஃபோர் மீட்டர் முடிஞ்சதுனால அதுக்கு அடுத்து இருக்க ரீடிங்கை நம்மளால் எடுக்க முடியாது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இங்கேருந்து இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணியாச்சு பண்ணிவிட்டு பேக் சைட் ரீடிங் தான் ஃபஸ்ட் எடுப்போம் அப்படி எடுக்கக்கூடிய ரீடிங் தான் என்னதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை முன்னாடி திருப்பி ஃபஸ்ட்டு லெவலிங் ஸ்டப் ரீடிங் எடுக்கிறோம் அது வந்து ஒன் அடுத்து லாஸ்ட் ரீடிங் என்ன இருக்குது த்ரீ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் இதோட ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து பிங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள ரீ ரீடிங்லாம் எடுத்தாச்சு ஒவ்வொரு லெவலிங் ஸ்டப்புக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து தேர்ட்டி மீட்டருங்கிறது இதில் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதெல்லாம் என்ன ரீடிங் பேக் சைட் ரீடிங் இந்த மூணுமே பேக் சைட் ரீடிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இதில் மாற்றிட வச்சுருக்கலாம் இதெல்லாம் ஃபோர் சைட் ரீடிங் ஓகேவா இதுவும் ஃபோர் சைட் ரீடிங்
ஃபஸ்ட்டு பேக் சைட் ரீடிங் இன்டர்மீடியட் சைடிங் ஃபோர் சைட் இந்த ரீடிங்கை வச்சு இது ரைஸ் ஆஃப் ஆலாங்கிறத பாயிண்ட் பண்ணணும் ஆரல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரல் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோங்கிறத இந்த ஆரல் வழிவாக கொடுத்துருக்காங்க இது என்னதுன்னா கரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் ரீட்டிங்க்கு இடையில் உள்ள கேப் வந்து தேர்ட்டி மீட்டர் இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரீட்டிங் வந்து ஏ ஸ்டேஷன் லாஸ்ட்டு பி ஸ்டேஷன் இந்த ஏக்கும் பிக்கு உள்ள கிரேடியன் தான் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போது இந்த ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் பேக் சைட் ரீடிங்கை விட அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இன்டர்மீடியட் சீட் இன்டர்மீடியட் சைட் ரீடிங் வந்து அதிகமாக இருக்குது எதனால் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்டாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் ரீடிங்கை மேலே வச்சு எடுத்துருப்போம் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரீடிங்லாம் உள்ள உள்ள கீழே போயிருக்கும் ஃபால் ஆகிட்டே போயிருக்கும் ஓகேவா அதாவது அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஸ்டாஃப் உள் அடியில் போகிறதுனால ரீடிங் வந்து அதிகமாகிட்டே வந்திருக்கும் அப்படி வந்தாலே இதில் இருக்கக்கூடிய ரீடிங் எல்லாமே ஃபால் ஆகிருக்கும் ஃபாலில் தான் வரும் இன்னொரு ட்ரிக் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ரீடிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் மீட்டருங்கிறது பேக் சைட் ரீடிங் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த பேக் சைட்டில் இருந்து இன்டர்மீடியட் சைட் ரீடிங்கை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ப்ளஸில் வருதா மைனஸில் வருதான்னு பார்க்கணும் ப்ளஸில் வந்தால் ரைஸு மைனஸில் வந்தால் ஃபால் ஓகேவா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ்ல இருந்து இந்த ரீடிங்கை மைனஸ் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸாக மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் வரும் ஓகேவா இந்த வேல்யூ தான் கம்மியாக இருக்குது அது அதிகமாக இருக்குது அப்போ மைனஸில் வந்தால் ஃபாலில் போடுவோமா வேல்யூ என்னென்னா ஜீரோ ஓகேவா இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட்டு ஃபா நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டாஃப் ரீடிங் மைனஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாஃப் ரீடிங் அதாவது இந்த வேல்யூவிலேருந்து இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் இது வந்து கம்மியாக இருக்குது இது அதிகமாக இருக்குது அப்போ இந்த வேல்யூவை இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மைனஸில் தான் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் த்ரீ போட்டால் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செவன் வரும் ஓகேவா மைனஸில் வந்ததுனால இதில் போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் த்ரீலேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் த்ரீ ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ப்ரீவியஸ் லைன்லேருந்து நெக்ஸ்ட் லைன் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டபுள் ஃபோர் போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் எயிட் ஓகேவா இப்போ இங்கே ஃபோர் சைட் ட்ரேடிங் இருக்குது என்ன பண்ணணுன்னா இது எல்லாமே ஒரே இன்ஸ்ட்ருமெண்டில் வச்சு எடுத்தது இன்ஸ்ட்ருமெண்டை ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது இதில் இருந்து இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டபுள் டபுள் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ எயிட் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபோர் இதுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக் சைட் ரீடிங் எடுத்துருப்போம் இப்போ திரும்ப ஃபஸ்ட்டு இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பேக் சைட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இன்டர்மீடியட் சைட்லேருந்து ஃபோர் சைட்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இந்த பேக் சைட்லேருந்து இந்த வேலையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் த்ரீ மைனஸில் எல்லா வேலையுமே மைனஸில் வரதுனால ஃபாலில் போட்டுட்ருக்கேன் ஓகேவா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் நைன் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நை ஃபைவ் ஃபோர் மைனஸில் தான் வருது அடுத்து இந்த வழியில் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் நைன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டபுள் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஜீரோ இப்போ இதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக் சைட் ரீடிங் எடுத்துருக்கோம் அப்போ பேக் சைட்லேருந்து இன்டர்மீடியட் சைட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் நைன் போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஓகேவா அடுத்து இன்டர்மீடியட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ செவன் எல்லா வேல்யூமே ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்டில் எடுத்ததுனால நமக்கு எல்லாமே ஃபாலில் வந்திருக்கு அதாவது முன்னாடி வேல்யூவை விட அடுத்து எடுக்கக்கூடிய ஸ்ட
ஜீரோ டபுள் நைன் ஓகேவா இப்போது அடுத்து ஆறல் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இந்த வெளியில் வருது அடுத்த வெளியை மைனஸ் பண்ணணும் இது ஃபால்ல இருக்கிறதுனால மைனஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த வெளியூ ரைஸில் இருந்தால் அந்த வெளியூ கூட இதை ப்ளஸ் பண்ணி அடுத்த ஆறல் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ டபுள் நைன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செவன் போட்டால் ஃபைவ் நைன்டீன் அதுக்கு அடுத்த வேலை இப்படி பண்ணணும் ஃபைவ் நைன்டீன்லேருந்து இந்த வேலையும் மைனஸ் பண்ணும் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி ஆறு ஆள் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ பேக் சைட் வேலை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடலாம் பேக் சைட் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் டூ ஓகேவா அதுக்கப்புறமா ஃபோர் சைட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் சைட்டில் த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்குது டென் பாயிண்ட் ஓகேவா ரைஸ் எதுவுமே இல்லை எந்த வேலையுமே இல்லை ஜீரோ ஃபால் வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாலோட வேல்யூ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் ஓகேவா எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் இப்போ செக் பண்ணிடலாம் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா பேக் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ரைஸ் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃபால் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் ஆர் மைனஸ் லாஸ்ட் ஆர் அதாவது கண்டிப்பாக பேக் சைடை தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் இல்லை ஏன்னா பேக் சைட் வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருந்து ஃபோர் சைட் வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மைனஸில் வரும் அது எப்படி வேணாலும் மாற்றி போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படியே போட்டு மைனஸ் உள்ளதுனா கூட தப்பு இல்லை நான் ஃபோர் சைட் வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் டென் பாயிண்ட் செவன் நைன் எயிட் மைனஸ் பேக் சைட் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஈக்குவல் டு ரைஸ் வேல்யூ எதுவும் இல்லை ஃபால் வேல்யூ மட்டும்தான் எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் மைனஸ் ரைஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆரல் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ லாஸ்ட் ஆரல் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஃபைவ் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் டென்னிலேருந்து டூ மைனஸ் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் அதே மாதிரி ரைஸ்லேருந்து இதை ரைஸ் வேல்யூவும் எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் தான் அதாவது ரைஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஃபால் வேல்யூ வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஆரல் போட்டாலும் எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எல்லா வேல்யூவும் சேமாக வரணும் அப்படி வந்தால் தான் நமக்கு நம்ம போட்ட செக் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ கிரேடியன் வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்லோப்பிங் கிரௌண்ட்லேயே ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ளே கிரேடியன் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கிரேடியனுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ஒன் இன் ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் லாஸ்ட் ஆரல் போட்டா ஒன் இன் கரிசென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன வந்துச்சு இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ மீட்டர்லேருந்து லாஸ்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் வந்துச்சு ஓகேவா இதுதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஆட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருதோ அதான் கரிசென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஆரல் வேல்யூ ஃபஸ்ட் ஆரல் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் லாஸ்ட் ஆரல் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் டபுள் ஃபைவ் ஓகேவா இதை டிவைட் பண்ணால் ஒன் இன் இந்த ரெண்டே மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன வருது இங்கே மைனஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் லாஸ்ட் ஆரல் செக் பண்ணும்போது அதே வரும் த்ரீ தேர்ட்டி டிவைட் பை எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் ஃபைவ் வரும் இதை டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் இன் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் வரும் ஓகேவா இதான் நம்மளோட கிரேடியன் கிரேடியன் வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாங்க அது பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் வேணும் ஓகேவா அதுலேருந்து அப்படியே போட்டுலாம் இது த்ரீ தேர்ட்டி ஓகே இப்போது அது ஸ்லோ கண்டினியூஸ்லி ஸ்லோப்பிங் க்ரௌண்ட் வேல்யூவை வச்சு ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை ஹைட் ஆஃப் காலிமேஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டேன் இங்கே ரைஸ் அண்ட் ஃபால் பதிலாக ஹைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ங்கிற ஒரு காலம் மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஆறு வேலை ஆல்ரெடி நமக்கு ப்ராப்ளம்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க இப்போது ஆறல் கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிக்க ஆறல் ப்ளஸ் பேக் சைட் வேல்யூ இந்த ஆறல் வேல்யூவும் பேக் சைட் வேல்யூவையும் ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பண்ணால் ஃபைவ் டுவெண்
இப்போ கரெக்டாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இந்த ரீடிங்ஸ் ஃபுல்லாக எடுக்கிற வரைக்கும் சுட் பண்ணதே இல்லை இந்த எல்லா இடத்துலையுமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஹைட் இதே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு லெவலிங் ஸ்டாப் ரீடிங்க்குமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஆரல் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த வேல்யூக்கெலாம் ஆரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து இன்டர்மீடியட் சைட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் போட்டால் என்ன வரும் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ டபுள் நைன் ஓகேவா அடுத்த ஆறு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து அடுத்த வழிவு மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டூ இப்போது அடுத்த வேலை கண்டுபிடிக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் இது டூ இருக்குது அப்போ ஃபைவ் எயிட்டீன் இப்போ அடுத்த வழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து அடுத்த வழியும் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போது ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஒன் ஓகேவா இப்போ ஃபோர் சைட் வேல்யூ இதுக்கடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக சிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபோர் சைட் வேல்யூவில் உள்ள ஆறுகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து இந்த வழிவை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும் ஃபைவ் செவன்டீன் ஓகேவா இப்போது இந்த இடத்துல பேக் சைட் ரீடிங் ஒன்று இருக்குது இது வரைக்கும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரே இடத்துல வச்சு இந்த ரீடிங்லாம் எடுத்ததுனால இது எல்லாத்துக்குமே ஆறல் வழி ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இங்கே இருந்ததுக்கு கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேப்பா இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சேஞ்ச் ஆனதுனால இந்த சேஞ்ச் ஆன இடத்துக்கு இது எல்லாத்துக்குமே என்ன வரும் கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் ஆரல் ப்ளஸ் பேக் சைட் வேல்யூ இப்போ இந்த ஆரலையும் இந்த பேக் சைட் வேல்யூவையும் ப்ளஸ் பண்ணி இங்கே போடணும் அப்படி ப்ளஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ஃபைவ் செவன்டீன் ஜீரோ நைன் செவன் ஃபைவ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஓகேவா இப்போது அடுத்த ஆறுகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபைவ் எயிட்டீன்லேருந்து இந்த வேல்யூ மைனஸ் பண்ணணும் இன்டர்மீடியட் சைட் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் இதுதான் அடுத்த ஆறுகள் ஓகேவா இப்போ இந்த வேல்யூக்கு ஆறுகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபைவ் எயிட்டீன்லேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் நைனை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஜீரோ ஓகேவா இப்போது அடுத்த ஆறுகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபைவ் எயிட்டீன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோராக மைனஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இந்த வேலைக்கு ஆறுகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபைவ் இப்போது இதுக்கடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஷிஃப்ட் பண்ணியாச்சு ஷிஃப்ட் பண்ணதுனால இங்கே இதுக்கு ஒரு கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆரல் ப்ளஸ் பேக் சைடு ஆரல் வேல்யூ கூட இந்த பேக் சைட் வேல்யூவை ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படி ப்ளஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் இருக்கு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஒன் ஓகேவா இப்போ இந்த வேல்யூக்கு ஆரல் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும் ப்ளஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணணும் ஆரல் ப்ளஸ் பேக் சைட் ஓகேவா கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதுக்கு வந்து கைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் சைட் ஆர் ஃபோர் சைட் இப்போ இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டூ ஓகேவா அதுக்கப்புறமா இங்கேருந்து இந்த வேலையும் மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ பேக் சைட் வேல்யூ ஃபுல்லத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஃபோர் சைட் வேல்யூ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும் பேக் சைட் வேல்யூ ஆட் பண்ணது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ வருது ஃபோர் சைட் வந்து டென் பாயிண்ட் செவன் நைன் செவன் எயின் எயிட் இருக்கு ஓகேவா இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்முலாவில் போடுவோம் எப்படி செக் பண்ணுவோம் சம் ஆஃப் பேக் சைட் மைனஸ் சம் ஆஃப் ஃபோர் சைட் ரைஸு ஃபாலோ எதுவுமே கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக சம் ஆஃப் லாஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஆரல் லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஆரல் வெளியே போட்டுடலாமா அதுக்கப்புறமா கிரேடியன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ரெடி ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தட் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி தான் இதுக்குள்ள வேல்யூவை நீங்களே கமெ